এই যে রমেশ তুই মলাইবাবুর কথা ঠিকঠাক শুনেছিলিস তো নাকি শেষে শুনবো উনি দমদম এয়ারপোর্ট নয় দমদম স্টেশনের কথা বলেছিলেন আরে না না আমি ভালো করেই শুনেছি আর দেখলি না আসার সময় উনি এদিকেরই রাস্তার কথা বললেন হ্যাঁ সে তো ঠিকই আছে কিন্তু একটা কথা যেটা আমি এখনো বুঝে উঠতে পারিনি ওনার বিদেশে কোন আত্মীয় আছে যে এরোপ্লেন চড়ে আসবে যেখানে আমাদের গ্রামের সকলেই তো সাইকেল অথবা প্রয়োজনে ট্রেনে করেই যাতায়াত করেন আরে ভাই তুই একটু চুপ কর তো গরুর গোবর ঘেটে ঘেটে তোর মাথায়ও গোবর ঠেসে গিয়েছে শুনলি না উনি বললেন যে আজ বিদেশ থেকে ওনার ইংরেজ মেয়ে আসছে তা বিদেশ থেকে মানুষ কিসে চড়ে আসবে শুনি তোর ওই ভাঙা সাইকেলে চড়ে আসবে নাকি এটা ছিল মোহনপুর গ্রামের ঘটনা যেখানে মোহন ও রমেশ নামের দুই বন্ধু গাড়ি চালিয়ে গল্প করতে করতে যাচ্ছিল আসলে তারা তাদের গ্রামের উকিলবাবু মলয়পোদ্দারের কথাতেই এয়ারপোর্টে যাচ্ছিল সেখানে তারা বিদেশ থেকে আসা মলয়বাবুর মেয়েকে পিক আপ করতেই যাচ্ছিল কিন্তু মোহনের মাথায় প্রথম থেকেই একটা প্রশ্ন ঘোর পাখাচ্ছিল তাই সে বলে ভাই তুই যদি রাগ না করিস তাহলে আরও একটা কথা জিজ্ঞাসা করব। হ্যাঁ কর না কর সেই তো এত ভাট বগলি তা আর দু একটা কথা বললে আমার কি বা আসে যায় না মানে ওই মলাইবাবু না হয় শহর থেকে আমাদের গ্রামে এসেছে কিন্তু তবু ওর মেয়ে বিদেশে কিভাবে যায় তাহলে শহরটাই কি বিদেশ নাকি হয়তো ওনার মেয়ে শহর থেকেই আসছে বুঝেছিস আর আমাদেরকে গুল মারার জন্য বিদেশ থেকে আসছে বলছে আরে পাগল শহর কেন বিদেশ হতে যাবে বিদেশ মানে আমাদের দেশের বাইরে অন্য দেশ বুঝেছিস এবারে তুই একটু চুপ কর এয়ারপোর্ট চলে এসেছে মলাইবাবু আমাদেরকে এয়ারপোর্টের গেটের সামনে এই বোর্ডটা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বলেছেন বুঝেছিস এই বলে রমেশ হাতে বোর্ড নিয়ে এয়ারপোর্টের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে আসলে তারা ঠিকই বলছিল মলাইবাবু বিদেশি না হলেও তার মেয়ে প্রিয়াঙ্কাকে আমেরিকার অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া করাচ্ছিলেন প্রিয়াঙ্কা প্রথম থেকে ইংলিশে খুব ভালো ছিল তাই আমেরিকাতে যাওয়ার পর তার কথাবার্তা সুরতাল পুরোই বিদেশিদের মতো হয়ে গিয়েছিল কয়েকদিন আগের ঘটনা এমনই একদিন যখন মলাইবাবু প্রিয়াঙ্কাকে ফোন করেছিলেন তখন হ্যালো প্রিয়াঙ্কা বেবি হাও আর ইউ আশা করছি তুমি ভালো আছো তা লাঞ্চ করে নিয়েছো ওহ ড্যাড হোয়াই ইউ স্পিক বেঙ্গলি ইউ স্পিক ইংলিশ ভেরি ওয়েল সো স্পিক টু ইংলিশ ড্যাড এই না রে মা সেটা কিভাবে সম্ভব বল আমি এই গ্রামে থাকি হাজার পড়াশোনা জানলেও ইংরেজি চর্চার অভাবে প্রায় ভুলেই গিয়েছি ও তো আমি তোকে খুশি করার জন্য একটু আধটু বলি নো ড্যাড অল্প অল্প বললে হবে না আমার সঙ্গে কথা বলতে গেলে আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ মানে ইংরেজিতেই বলতে হবে কারণ আমি এখানে থেকে দেখে বাংলা প্রায় ভুলেই গিয়েছি আরে তা বললে আবার হয় নাকি বাংলা আমাদের মাতৃভাষা তা তুই বাংলা ভুলে গেলে কিভাবে চলবে সেই তো দুদিন পর তোকে এখানেই সংসার করতে হবে তখন তো তোকে বাংলাতে কথা বলতেই হবে তখন ইংরেজি বললে কিভাবে হবে বল হোয়াট আমি ওই গ্রামীণ চাষীদের সঙ্গে লাইফ স্পেন্ড করতে যাব ইম্পসিবল সেটা কখনোই সম্ভব নয় বাবা আমি এখানে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট করেছি এখান থেকে আমি বিজনেস করতে চাই আর এখন তো আমার আমেরিকান গ্রিন কার্ডও হয়ে গিয়েছে এ তো মহা ঝামেলায় পড়লাম মেয়েকে উচ্চ শিক্ষিত করতে বিদেশে পাঠালাম কিন্তু এখন দেখছি মেয়ে পুরোই বিদেশি হয়ে গিয়েছে এখন ওকে যে কিভাবে বোঝায় আমি তো কিছুই ভেবে পাচ্ছি না ওহ ড্যাড তুমি চুপ হয়ে গেলে কেন তোমার যা ইচ্ছা তাই বলো বাট আমায় ওখানে গিয়ে বিয়ে করার কথা কখনোই বলবে না আচ্ছা রে মা ঠিক আছে তোকে এখানে বিয়ে করতে হবে না তুই বিদেশি হয়ে গেছিস যখন ওখানেই থাকবি কিন্তু এখন তো অন্তত আয় সামনে মাসেই তোর জন্মদিন আমি ভেবে রেখেছি তোর জন্মদিনে এখানে খুব বড় পার্টি দেব ওকে দ্যাটস গুড ড্যাড তাহলে আমি নিশ্চয়ই যাব ওকে বাই ড্যাড আমি এখন রাখছি এই বলে সেদিন প্রিয়াঙ্কা ফোন রেখে দেয় আর সে তার বাবার কথা মতোই তার এক বিদেশি বান্ধবীকে নিয়ে আজ দেশে ফিরছিল এরপর এয়ারপোর্টে এসে প্রিয়াঙ্কার বান্ধবী এলিনা বলে চাষবাসীদের কেন ভালো লাগে কি জানি আমার তো একটু ভালো লাগে না এখানে সকলে অশিক্ষিত আনকালচার হে প্রিয়াঙ্কা তুই তোর দেশ সম্বন্ধে কিছু বল আমি তো সেই থেকে বলেই যাচ্ছি বেশি কিছু বলতে লাগবে না ওখানে গেলেই সব বুঝে যাবি ওই যে দেখ সামনে আমার বাবার ড্রাইভার দাঁড়িয়ে আছে চল তাড়াতাড়ি 
এই বলে প্রিয়াঙ্কা ও এলিনা রমেশের গাড়িতে উঠে পড়ে এরপর রমেশ তার গাড়ি চালানো শুরু করে এভাবেই বেশ কিছুক্ষণ রমেশ গাড়ি চালাতে থাকে অবশেষে সকলে চুপ আছে দেখে সে তার গাড়ির মিউজিক চালিয়ে দেয় তখন হেই স্টুপিড কি সব আজে বাজে গান চালিয়ে মানুষজনকে বিরক্ত করছো চালাতে হলে কোনো হিপ হপ গান চালাও সে কি বলছো ম্যাডাম এটা স্টুপিড গান নয় এটা রবীন্দ্র সঙ্গীত আর এটা আমাদের গ্রামে সকলেই শোনে আই ডোন্ট টেল ইট ইজ এ স্টুপিড সং আই জাস্ট ওয়ান্ট টু সে দ্যাট ইউ ওয়ার স্টুপিড সো স্টপ দিস সং ম্যাডাম এত ইংলিশ বলবেন না আমি যদি এত ইংলিশ বুঝতে পারতাম তাহলে আমি আপনাদের আমেরিকাতেই চলে যেতাম এই রমেশ তুই কিছু বল না তুই তো সবই বুঝতে পারছিস আরে না না থাক ওসব বাদ দে ম্যাডাম আমাদের গ্রামের নতুন আর ওনার হয়তো ভালো লাগেনি তাই এরকম বলছে তা তুই বরং ওটা বন্ধই করে দে এই যে উকিল বাবু এবারে যদি আপনি আমাদেরকে আসার অনুমতি দিতেন তাহলে খুবই খুশি হতাম আরে হ্যাঁ বাবা আমি তো তোমাদের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম তা আজ তোমরা এসো কিন্তু কাল প্রিয়াঙ্কার বার্থডে পার্টিতে অবশ্যই আসবে ভুলে যাবে না কিন্তু चाषी कथा तोल रमेश खुबी रेगे जाए थे ना पे खबर खाओ चाषी खेते बाबा रमेश तुम राग कर এখন ওর হয়ে আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি না আঙ্কেল সেটার প্রয়োজন নেই শুধু যে ভুল করেছে সে বুঝতে পারলেই হবে আর আপনি এটা মনে করবেন না যে আমি কাল আপনার নিমন্ত্রণে আসবো না আপনি আমার গুরুজন আপনি আমায় ইনভাইট করেছেন আমি নিশ্চয়ই আসবো এই বলে রমেশ ও তার বন্ধু মোহন সেখান থেকে চলে যায় এভাবেই সেদিনটা কেটে যায় পরের দিন মলাইবাবুর পার্টিতে আমন্ত্রিত ধনী ব্যবসায়ী অতিথিরা আসতে শুরু করে রমেশ তার কথা অনুযায়ী সেদিন সেখানে যায় কিন্তু সে লোকের সমাগম থেকে নিজেকে কিছুটা দূরত্বেই রাখে এটা দূরে দাঁড়িয়ে প্রিয়াঙ্কা লক্ষ্য করে ও সে সেখানে গিয়ে বলে এক্সকিউজ মি তুমি এখানে একা একা দাঁড়িয়ে আছো যে পাঠিয়ে এনজয় করো না ম্যাডাম আসলে আমার এগুলো ভালো লাগে না আমি নির্জনতা পছন্দ করি আর আজ আঙ্কেলের মন রাখার জন্যই আমি এখানে এসেছিলাম ওয়াও আই এম ইমপ্রেসড আর রমেশ তুমি আমার কালকের কথা কিছু মনে করো না আসলে আমারই ভুল ছিল আমি ভেবেছিলাম হয়তো চাষিরা সকলেই অশিক্ষিত হয় কিন্তু তুমি যে এত এডুকেটেড আমি খালি জানলাম আসলে ম্যাডাম মানুষের শিক্ষা মানুষের চরিত্র হওয়া উচিত শিক্ষা যদি তার অহংকার হয় তাহলে সে আসলেই মূর্খ এভাবেই সেদিন রমেশ প্রিয়াঙ্কাকে আরো বিভিন্ন কথা বলতে থাকে যেগুলো প্রিয়াঙ্কা মন দিয়ে শুনছিল রমেশের কথা শুনে প্রিয়াঙ্কার তাকে খুবই ভালো লেগে যায় এরপর প্রিয়াঙ্কা রমেশের সঙ্গে ঘোরাফেরা করতে থাকে এভাবেই আরও কয়েকদিন কেটে যায় এমনই একদিন প্রিয়াঙ্কা তার বাবা মলাইবাবুকে রমেশের সঙ্গে তার বিয়ের কথা জানায় তখন আরে প্রিয়াঙ্কা এ তো তুই অনেক ভালো কথা বলেছিস রমেশ ছেলে হিসাবে খুবই ভালো কিন্তু একটা সমস্যা আছে আমি জানি বাবা যে রমেশ দারিদ্র আর ও দারিদ্রতা নিয়ে আমার কোনোই সমস্যা নেই আরে না না রমেশ দারিদ্র তোকে কে বলল আসলে রমেশের বাবা হরিপাল বাবু এই গ্রামের জমিদার আর আমাদের এই যে বাড়িটা দেখছিস এটা ওদেরই বাড়ি আমরা তো এখানে ভাড়াতে থাকি তাহলে বাবা আর কি সমস্যা আছে রমেশ দারিদ্রও নয় আর অশিক্ষিতও নয় এরপর মলাইবাবু রমেশের চাষি হওয়ার ব্যাপারে জানায় এটা শুনে প্রিয়াঙ্কা কোনোই আপত্তি করে না এদিকে রমেশেরও প্রিয়াঙ্কাকে পছন্দ থাকায় দুই পরিবারের সম্মতিতেই কয়েকদিনের মধ্যে তাদের বিয়ে সম্পন্ন হয়ে যায় বিয়ের পর তারা দুজনে হাসি খুশি ও সুখে শান্তিতে বসবাস করতে থাকে রূপালিকে দেখতে খুবই শ্যামলা বর্ণের ছিল 
কিন্তু শ্যামলা হলেও সমাজ তাকে একটি আলাদা নজরেই দেখত তার বাবা সমীর মজুমদার খুবই নাম করা একজন উকিল ছিল এবং তার বাবার পাশাপাশি সে নিজেও ল ডিগ্রি কমপ্লিট করে নিজের পরিচয় বানিয়ে নিয়েছিল রূপালির ইচ্ছা ছিল সেও ওকালতি করবে কিন্তু বিয়ের পর তার শ্বশুরবাড়ির চাপে তার এই স্বপ্নটি অসম্পূর্ণ থেকে গিয়েছিল এবং এখন তার স্বামী শৈলেনের বাড়িতেই সারাদিন কেটে যেত এমনই একদিন সকালবেলা রূপালি হাতে চা নিয়ে শৈলেনকে ডেকে বলে কি গো শুনছ অনেক বেলা হয়ে গেল উঠে চা খেয়ে নাও আমি তোমার পছন্দের আদা দেওয়া চা করে নিয়ে এসেছি ধুর বাবা সকাল সকাল পুরো মুডটাই খারাপ হয়ে গেল এই তোকে আমায় ডাকতে আসতে কে বলেছে রে তুই জানিস না তোর এই কালো মুখ দেখলে আমার দিনটাই খারাপ হয়ে যায় আমি কি করব বলো আমি তো আসতেই চাইছিলাম না মা জোর করে পাঠালেন ও তার মানে তোকে যদি মা বলেন যে জলে ঝাঁপ দে তাহলে কি তুই জলে ঝাঁপ দিবি নাকি আর একটা কথা আমি আদা দেওয়া দুধ চা পছন্দ করি বুঝেছিস তোর কালো রঙের মতো কালো চা নয় চল যা এখান থেকে ওই বাড়িতে রূপালির অবস্থায় এরকমই ছিল সমাজের চোখে সে সম্মানের পাত্রী ছিল কিন্তু বিয়ের পর সে এই দশ বছর তার শ্বশুরবাড়িতে কখনোই তার প্রাপ্য সম্মান পায়নি আর এটা শুধুমাত্র তার কালো রঙের কারণেই হতো রূপালি এগুলো সবই বুঝত কিন্তু তার কিছু করার ছিল না কারণ তার রঙের পাশাপাশি তার আরও একটা সমস্যা ছিল হ্যাঁ সে এই দশ বছর কোনো সন্তানের জন্ম দিতে পারেনি আর এই কারণে তাকে শৈলেনের মুখে প্রায় প্রতিদিনই কিছু না কিছু শুনতে হতো এরপর শৈলেন রাগ দেখিয়ে সেখান থেকে চলে যায় তখন সেখানে শৈলেনের মা মালিনী দেবী আসে ও রূপালিকে কাঁদতে দেখে বলে কি হলো বৌমা তুমি কাঁদছো কেন শৈলেন আবার তোমাকে কিছু বলেছে নাকি থাক না মা ওইসব বাদ দিন দোষ তো আমারই এই দশ বছরে আমি শৈলিনকে সন্তানের সুখ দিতে পারিনি এক তো গায়ের রং কালো তার উপরে আমি বন্ধা না রে মা তুই কাঁদিস না এতে তোর কোনোই দোষ নেই ঈশ্বর তোকে সন্তান দেয়নি সেখানে তুই বা কি করবি ঈশ্বরের উপর ভরসা রাখ একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে দেখবি মালিনী দেবী খুবই ভালো মনের মানুষ ছিল আর সে সব সময় রূপালির পাশে থাকতো ও তাকে সান্ত্বনা দিত আসলে শৈলেনের বাবা মনোহর বাবু বেঁচে থাকতেই তিনি জোর করে এই বিয়েটা দিয়েছিলেন আর আজ মালিনী দেবীর সেসব কথাই মনে পড়ছিল মা কোথায় গেলে তাড়াতাড়ি আমার নতুন শার্টটা এনে দাও আমি বন্ধুদের সঙ্গে একটু বেরোবো এই শার্টটি পরে আমায় ভালো দেখাচ্ছে না ওহ মা তাড়াতাড়ি এসো না তখন মালিনী দেবী ফোনে কথা বলছিল শৈলেনের ডাকার আওয়াজ পেয়ে ও তার ব্যস্ততা দেখে সেখানে আসে ও সে বলে হ্যাঁ এই তো আসলে তোর বাবা ফোন করেছিল তোর বাবার সঙ্গেই কথা বলছিলাম আর এই তুই শার্ট প্যান্ট পরে কোথায় যাচ্ছিস আজ তোর কোথাও গেলে চলবে না আজ তোর বাবা তোকে নিয়ে মেয়ে দেখতে যাবেন কি মেয়ে দেখতে যাব তা বেশ ভালোই তো একটা সুন্দর বউ বাড়িতে আসবে কিন্তু মা আজকেই যেতে হবে আমি তো সেরকম কোনো চিন্তা ভাবনা করিনি এ নিয়ে তোকে চিন্তা ভাবনা করতে হবে না তোর বাবা মেয়ে পছন্দ করেছেন মানে নিশ্চয়ই ভালো হবে বুঝেছিস মালিনী দেবীর কথা শুনে শৈলেন খুশি হয়ে যায় আসলে শৈলেনেরও বিয়েতে মন ছিল বিকালবেলা মনোহর বাবু বাড়ি ফিরলে তারা সবাই মিলে মেয়ের বাড়ি অর্থাৎ রূপালিকে দেখতে যায় কিন্তু সেখানে গিয়ে রূপালির কালো রং দেখে শৈলেন খুব রেগে যায় ও সে বাড়িতে এসে মালিনী দেবীকে বলে এটা কি হলো মা মেয়ে যে এত কালো তুমি আমায় আগে বলনি কেন তাহলে আমি কখনোই এই বাড়িতে আসতাম না নাম রূপালি শুনে মনে হলো কত সুন্দরী না দেখতে হবে কিন্তু এসে দেখছি এ রূপালি নাই এ একটা কেলটি এরকম করে বলিস না বাবা চুপ কর কাউকে এভাবে বলতে নেই আর তুই বিশ্বাস কর আমিও এই ব্যাপারটা আগে থেকে জানতাম না আর গায়ের রং শ্যামলা তাতে কি হয়েছে ওরা খুব ভালো পরিবারের বিয়ের পর দেখবি রূপালি তোকে অনেক খেয়াল রাখবে আমার কাউকে খেয়াল রাখতে হবে না আমি নিজের খেয়াল নিজেই রাখতে পারি আর শোনো আমি পরিষ্কারই বলে দিচ্ছি আমি এই কালো মেয়েকে বিয়ে করতে পারবো না এতক্ষণ পর্যন্ত মনোহর বাবু চুপ করেই সব কিছু শুনছিলেন কিন্তু শৈলেনের মুখে এরকম কথা শুনে তিনি আর চুপ থাকতে পারেন না তখন তিনি বলেন কি বিয়ে করবে না মানে ও তার মানে তুমি আজে বাজে মেয়েকে ধরে এই বাড়ির বউ বানাবে তাই তো যা রূপ থাকবে কিন্তু কোনো গুণ থাকবে না আমি একটা কথা বলছি কান খুলে শুনে নাও এখন তোমার বিয়ে হলে রূপালির সঙ্গেই হবে আর যদি তুমি আমার কথা না শোনো তাহলে আমি তোমাকে এই বাড়িতেই থাকতে দেব না মনোহরবাবু কথা কম বলতেন কিন্তু তিনি যা বলতেন ওই বাড়িতে সেটাই হতো 
মনোহরবাবুর রাগ দেখে ও তার সিদ্ধান্ত শুনে শৈলেনের আর কিছু করার ছিল না শেষ পর্যন্ত শৈলেনকে রূপালির সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয় রূপালি কালো হওয়ায় শৈলেন তাকে কোনোদিনই স্বীকার করেনি আর তার বাবা মনোহরবাবু মারা যাওয়ার পর থেকে রূপালির প্রতি শৈলেনের অত্যাচার আরও বেড়ে গিয়েছিল এখন শৈলেন তাকে সহ্যই করতে পারত না এরপর শৈলেন প্রতিদিনের মতোই সেদিনও তার বান্ধবী অনুরাধার বাড়িতে যায় তখন কি হলো হিরো আজ মোটটা এত খারাপ লাগছে কেন রাস্তায় কারোর সঙ্গে ঝামেলা করে এসেছো নাকি আরে না না রাস্তায় ঝামেলা করতে যাব কেন যার বাড়িতেই কালো বউ আছে তার আবার রাস্তায় কি সমস্যা হতে পারে দেখ না তোকে কত সুন্দর দেখতে তোর বাড়িতে এসে তোকে দেখলেই প্রাণটা ঠান্ডা হয়ে যায় এই তুই কতবার বলেছি না যে আমাকে বারবার এসে একই কথা বলবি না প্রয়োজন হলে তুই ওকে ডিভোর্স দিয়ে অন্য বিয়ে কর এই ঝামেলা রেখেছিস কেন তারা যখন কথাবার্তা বলছিল ঠিক তখনই সেখানে অনুরাধার বোন সুনিতা আসে সুনিতাকে দেখতে খুবই সুন্দর ছিল আর তাকে প্রথমবার দেখেই শৈলেনের ভালো লেগে গিয়েছিল তাই সে বলে এই অনু এটা কে রে আমি তো একে আগে কখনোই দেখিনি আর বলিস না এরও তোর মতো একই সমস্যা এরও কালো দেখতে লোকের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল আর তাই সংসার না করে চলে এসেছে ও তাহলে তো ভালোই হলো সুনিতাকে আমারও ভালো লেগেছে এখন আমি যদি ওকে বিয়ে করে নি তাহলে আমার সমস্যা শেষ হয়ে যাবে এই ভেবে শৈলেন সুনিতাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয় এবং সুনিতাও বিয়েতে রাজি হয়ে যায় তখন শৈলেন আর দেরি না করে সুনিতাকে বিয়ে করে নেয় এরপর বেশ কয়েকদিন কেটে যায় একদিন সুনিতার চাপে শেষ পর্যন্ত শৈলেন তাকে বাড়ি নিয়ে যেতে বাধ্য হয় সুনিতাকে সতিন করে বাড়ি নিয়ে আসতে দেখে রূপালি একেবারে অবাক হয়ে যায় সে কি বলবে ভেবেই পাচ্ছিল না তখন মালিনী দেবী আর চুপ থাকতে না পেরে বলে এটা তুই কিভাবে করলি তোর বাড়িতে বউ থাকতে তুই আবারও কিভাবে বিয়ে করলি তুই দেখবি ঈশ্বর কখনোই তোর মঙ্গল করবে না আমার মঙ্গল কাউকেই করতে হবে না ঈশ্বর চাইলেও ওর কালো রং সাদা করতে পারবে না যে কালো সে সারা জীবন কালোই থাকবে আর তুমি ভালোভাবেই জানো মা আমি কেন এই বিয়ে করেছি এই তুই চুপ কর বেশি উল্টো পাল্টা কথা বলিস না বুঝলি এত অহংকার ভালো নয় দেখবি এর জন্য তোকে একদিন পস্তাতেই হবে আমারই ভুল ছিল যে আমি এত ভালো একটা মেয়ের সঙ্গে তোর মতো অপদার্থ ছেলের বিয়ে দিয়েছিলাম হ্যাঁ তাহলে তো ভালোই তুমি তোমার পছন্দের বৌমাকে নিয়েই থাকো আর আমি আমার সুনিতাকে নিয়ে থাকি আর যার সতিনের সঙ্গে থাকতে ভালো লাগবে না সেই বাড়িতে থাকবে না ওকে এই বলে শৈলেন সুনিতাকে নিয়ে বাড়ির মধ্যে চলে যায় এভাবে আরও সময় কেটে যায় ওই বাড়িতে রূপালি থাকার না থাকা সমান হয়ে গিয়েছিল কিন্তু সে মালিনী দেবীর মায়ায় বাড়ি ছাড়তে পারছিল না এদিকে সুনিতার বাড়িতে আসতে না আসতেই অত্যাচার দ্বিগুণ হয়ে উঠেছিল আর রূপালি এগুলো মুখ বুঝে সহ্য করে যাচ্ছিল কিন্তু বলে না ঈশ্বরের বিচার দেরি হলেও কোনো ত্রুটি থাকে না আর সেটাই হয়েছিল এমনই একদিন শৈলেনের অ্যাক্সিডেন্ট হয় ও তার পায়ে খুব চোট লাগে আর তাই সে কোনো কাজকাম করতে পারত না তখন শৈলেনে সেবা যত্ন করতে হবে ভেবে স্বার্থপর সুনিতা তাকে ছেড়ে চলে যায় কিন্তু রূপালি তার দেখাশোনা করতে থাকে এটা দেখে শৈলেনের ভুল ভাঙে ও সে বলে আমায় তুমি ক্ষমা করে দাও রূপালি আমি তোমায় না বুঝে তোমার সঙ্গে অনেক অত্যাচার করেছি আমি অনেক পাপ করেছি যার প্রায়শ্চিত তো কখনোই করতে পারবো না তুমি এভাবে বলো না ডাক্তার তোমায় কথা বলতে মানা করেছে আর তোমায় এ নিয়ে চিন্তা করতে হবে না আমার ভাগ্যে যেটা ছিল সেটা হয়েছে এতে আমি তোমায় কখনোই দোষারোপ করব না রূপালি প্রতিবারের মতো এবারও শৈলেনের মন জয় করে নিয়েছিল আর তাই শৈলেন এখন রূপালিকে নিজের থেকেও বেশি ভালোবাসে এরপর রূপালি সংসারের হাল ধরতে ওকালতির কাজ শুরু করে ও অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই সে পরিচিতি লাভ করে এদিকে শৈলেনেরও পাঠিক হয়ে গিয়েছিল এবং ঈশ্বরের কৃপায় রূপালির গর্ভে তাদের সন্তান আসে এখন তাদের সংসারে আর কোনো সমস্যাই ছিল না নতুন অতিথির আগমনের কথা ভেবে তারা সকলেই হাসি খুশিতে বসবাস করতে থাকে বন্ধুরা আজকের আমাদের গল্প তোমাদের কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাও গল্পটি ভালো লাগলে লাইক করো ও তোমাদের বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো আর প্রতিদিন এরকম মজার মজার গল্প পেতে আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রেখো ধন্যবাদ